আমরা যারা নতুন ওয়েবসাইট করতে চাই তারা ডোমেন এবং হোস্টিং এই দুইটি ব্যাপার নিয়ে কিন্তু প্রায় কনফিউজ থাকে তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে জানাবো ডোমেন এবং হোস্টিং কি এবং কিভাবে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের জন্য ডোমেন এবং হোস্টিং নির্বাচন করতে পারেন দিস ইজ ইয়োর হোস্ট জেমস প্রিন্স অ্যান্ড ওয়েলকাম টু জেপি স্ট্রিম বিফোর ডাইভিন টু দ্য ভিডিও প্রথমেই বলে নিতে চাই আপনারা যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন কেননা আপনি যদি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে কিন্তু আমি প্রতিনিয়ত টিউটোরিয়াল এবং টেক রিলেটেড যে ভিডিওগুলো আপলোড করে যাচ্ছি সেগুলোর আপডেট আপনি পেয়ে যাবেন তো চলুন প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক ডোমেন কি ডোমেন হলো মূলত আমাদের যে নাম রয়েছে সে নামের মতন কাজ করে আমাকে যদি জেমস বলে কেউ ডাকে তাহলে কিন্তু আমি সেটিতে রেসপন্ড করি ঠিক তেমনই ডোমেনেও সেইভাবেই কাজ করে আপনার ওয়েবসাইটের নাম যদি হয় জেপি স্ট্রিম তাহলে আপনি যখন আপনি জেপি স্ট্রিম ওয়েবসাইটে যেতে চাবেন তখন সেটি যখন ওয়েবসাইটে ওয়েব ব্রাউজার আপনি যখন সেটি টাইপ করবেন তাহলে কিন্তু জেপি স্ট্রিম ওয়েবসাইটে আপনি চলে যেতে যাবেন তো ডোমেন গেল আমাদের ওয়েবসাইটের একটা পার্ট আমাদের নাম কিন্তু আমাদের যে বাসস্থান আমাদের যে ঘর সেটি হলো হোস্টিং হোস্টিং সেভাবে কাজ করে আপনার যদি শুধু নাম থাকে আপনার যদি কোনো ঘর বাড়ি না থাকে তাহলে কিন্তু কেউ আপনাকে খুঁজে পাবে না ঠিক তেমনই ওয়েবসাইটের শুধু নাম রয়েছে কিন্তু সেটি কোথায় থাকবে সেই যে জায়গা সেটি যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সেটি কাজ করবে না এর জন্য আপনার হোস্টিংয়ের দরকার হবে যেমন আমার নাম জেমস আমার নাম জেমস সবাই জানে কিন্তু আমি কোথায় থাকি সেই ঠিকানা যদি কেউ না জানে তাহলে কিন্তু তার দরকারে যখন আমাকে খুঁজবে তখন কিন্তু সে পাবে না সুতরাং আপনার নাম কিংবা আপনার বিজনেসের নামে যে ডোমেন আপনি ক্রয় করবেন সেটির জন্য একটি থাকার জায়গা দরকার বা হোস্টিং দরকার সেটি আপনাকে কিনতে হবে তো এবার আসা যাক ডোমেন কিভাবে কাজ করে যখন শুরু হয়েছিল শুরুর দিকে কিন্তু ডোমেন এরকম ছিল না শুরুর দিকে ডোমেন ছিল আইপি অ্যাড্রেসের মতন আপনার কোনো ওয়েবসাইটে যদি যেতে হতো সেই আইপি অ্যাড্রেসটা টাইপ করতে হতো যেটি আসলে অনেক প্যারাদায়ক যেরকম আপনি ফেসবুক বলেন গুগল বলেন ইউটিউব বলেন তারপর ইয়াহু বলেন হোয়াট নট সব ওয়েবসাইটের জন্য কিন্তু আলাদা 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 আইপি অ্যাড্রেস থাকতো তো সেই আইপি অ্যাড্রেসে গিয়ে আপনাকে সেই ওয়েবসাইটটি ব্রাউজ করতে হতো তো এতগুলো আইপি অ্যাড্রেস কিন্তু আমাদের মনে রাখা সম্ভব নয় তখন নতুন একটি সিস্টেম চলে আসে ডিএনএস সার্ভারের মাধ্যমে আমাদের যে আইপি অ্যাড্রেস রয়েছে সেটিকে কনভার্ট করে একটি নামে রূপান্তরিত করা হয় তো এই ডিএনএস সার্ভার কিংবা ডোমেন নেম সার্ভার সেটি কিন্তু মিলিয়ন মিলিয়ন ডিএনএস সার্ভার রয়েছে কিন্তু এই এতগুলো সার্ভারের যে ডাটাবেস সেটি কিন্তু একত্রে কাজ করে তার মানে এতগুলো ডিএনএস যে সার্ভার রয়েছে সেটি যে ডাটাবেস সেই ডাটাবেসের ভিতরে কিন্তু আপনি যখন কোনো ওয়েবসাইটটা খুঁজবেন তখন কিন্তু আপনি খুব সহজে পেয়ে যাবেন যেরকম আমি জেপি স্ট্রিম ডট কম যদি ওয়েবসাইটটি ক্রয় করি আমি যে কোম্পানি থেকে ক্রয় করব সেটির যে ডিএনএস সার্ভার রয়েছে সেটি কিন্তু কানেক্টেড থাকবে যে ওয়াইড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে ডিএনএস সার্ভার নেটওয়ার্ক রয়েছে সেটির মাধ্যমে তখন কেউ যদি আমার ওয়েবসাইটে ঢুকতে যাই জেপি স্ট্রিম ডট কম লেখে তখন সেই রিকোয়েস্টটি চলে যাবে আমাদের সেই ডোমেন নেম সার্ভার যে ম্যানেজমেন্ট রয়েছে সেখানে সেখান থেকে ডাটাবেস থেকে খুঁজে বের করবে আমার আইপি অ্যাড্রেস কি তারপরে সেই আইপি অ্যাড্রেস অনুযায়ী কিন্তু আমার যে হোস্টিং সাইট রয়েছে বা হোস্টিং সার্ভার রয়েছে সেখানে রিডিক্ট হয়ে যাবে তো এভাবে আপনার ডোমেন এবং হোস্টিং কাজ করে তো আপনি যখন ডোমেন কিনবেন তখন আপনার যে কোম্পানি রয়েছে সেই কোম্পানিতে আপনি যদি হোস্টিং না কেনেন তাহলে কিন্তু আপনি সেটিকে লিঙ্ক করতে একটি প্রবলেম হবে তো সেই প্রবলেমটা আপনি সলভ করবেন নেম সার্ভার যে আইপি অ্যাড্রেস রয়েছে সেটি অ্যাড করে আপনার যে ডোমেন কন্ট্রোল প্যানেল রয়েছে সেখানে যদি আপনি যে হোস্টিং সার্ভার কিনবেন তাদের যে আইপি অ্যাড্রেস আছে নেম সার্ভারে সেটি যখন বসিয়ে দেবেন তখন কিন্তু আপনার ডোমেন এবং যে আপনার হোস্টিং সেটি কানেক্টেড হয়ে যাবে কেউ যদি ওয়েব ব্রাউজারে আপনার ওয়েবসাইটের ইউআরএল লিখে তখন কিন্তু আপনার হোস্টিংয়ে সেটি রিডাইরেক্ট হয়ে যাবে তো বিভিন্ন ধরনের ডোমেন রয়েছে টপ লেভেল ডোমেন সেকেন্ড লেভেল ডোমেন তারপর থার্ড লেভেল ডোমেন নর্মালি যে ডোমেনগুলোর সাথে আমরা পরিচিত ডট কম ডট এডিউ ডট নেট ডট ও আর জি এই ডোমেনগুলো হলো টপ লেভেল ডোমেন কেননা এই ডোমেনগুলোর সাথে আমরা সবাই পরিচিত এর জন্য এই ডোমেনগুলোর চাহিদা বেশি তো আপনার বিজনেসের জন্য আপনি প্রথম প্রায়োরিটি হবে টপ লেভেল ডোমেন যদি অ্যাভেলেবেল থাকে সেটি নেওয়া তারপরও কিন্তু এখন নতুন অনেক ডোমেন এক্সটেনশন চলে এসছে যেরকম বলেন ডট টেক ডট শপ ডট ট্রাভেল তো আপনার যদি যে নিচ নিয়ে কাজ করছেন সেটির সাথে মিল রেখেও কিন্তু আপনার যদি টপ লেভেল ডোমেন না পান এই ধরনের এক্সটেনশন ইউজ করতে পারেন কিন্তু ব্যাপার হলো সবাই কিন্তু আমরা ওয়েবসাইট বলতে ডট কমকে বুঝি এর জন্য টপ লেভেল ডোমেন নেয়াই আপনার জন্য ভালো হবে তো বিভিন্ন ধরনের হোস্টিং রয়েছে শেয়ার্ড হোস্টিং রয়েছে ভার্চুয়াল সার্ভার রয়েছে ডেডিকেটেড সার্ভার রয়েছে তো এই ধরনের হোস্টিং কিন্তু আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি নিতে পারেন আবার যদি চিন্তা করেন ক্লাউড
সমস্যাগুলো হবে না তো আপনারা যখন হোস্টিং নেবেন তখন আপনারা একটু খরচ বেশি হলো রেপুটেটেড কোম্পানি থেকে নেয়ার চেষ্টা করবেন তো আপনার যে ডোমেন রয়েছে সেটা মূলত আপনার এক বছরের জন্য কিনতে হয় সেখানে আপনার নরমালি যে দাম পড়ে সেটা আটশো টাকা থেকে বারোশো টাকার মধ্যে আপনি ডোমেন পেয়ে যাবেন আর যদি আপনি অন্যান্য যে এক্সটেনশন রয়েছে সেগুলো ভেরি করে দুই হাজার টাকা তিন হাজার টাকাও ডোমেন রয়েছে আর প্রিমিয়াম ডোমেনের দাম তো ডিফারেন্ট ডোমেনের অনুযায়ী ডিফারেন্ট হয়ে থাকে আর হোস্টিং আপনার হলো মাসিক কিনতে হয় মাসিক আপনার একটি বিল পে করতে হবে তো এক্ষেত্রে যদি আপনি ছয় মাসে কিনবেন অ্যানুয়াল প্ল্যানে কিনে তাহলে আপনার কিছুটা টাকা সাশ্রয় হবে তো এই ছিল ডোমেন এবং হোস্টিং সম্বন্ধে আমার ছোট ভিডিও আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করতে ভুলবেন না সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এই চ্যানেলে যদি ফিউচার আপডেটগুলো পেতে চান আই ক্যাচ ইউ গ্যাস অন দ্য নেক্সট ওয়ান আনটিল দেন গুড বাই